，好高兴呀！中秋与新经常玩吧。我教你。哎，小秋，我也想学。哎，你教我吧。李川，你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。秋儿，正好我跟小秋呢，都想学习一下。哎，你们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊，不过李川。我不妨碍你们两个啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，呃，哦，我叫肖官，英文翻译，安妮的同事。Jeanette， 警官设计师。你好。我跟李川呢，其实是……哎，好了好了好了，我们就开局吧。来，我来把球，开始开始。下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。请问你到底要干嘛？怎么样，把利川刺激的够呛吧？发挥都失态了，这就叫一败涂地。我跟你说啊，利川的桌球是超棒的，在学校还拿过冠军。他刚才输，一定是故意的。故意的，让一个男人
That's not right. I know. <laughs> 你说什么？王立晨竟然被你掏吻了？<laughs> 你不是说让我安慰安慰他吗？那我就安慰安慰他了。哎，那他说什么？没说什么，就是说我不对。哎，明明就是他占了便宜，还说你不对。我看呢，心里早就乐开花了吧。哎，小秋，你厉害，你真厉害，你的能力啊，已经远远超出我的预料了。果然是干大事的人。加油，本次偷袭成功，今后呢，就朝着这个方向努力前进。加油。<笑>你看你激动的，我这是替你着急好不好？哎，你跟利川呢，本来是偶像剧，现在都已经发展成谍战剧了，你可得加油了。哦，利川，你的秋季跟一川一样，这么久没打球，还这么厉害。陈奈说：“你今天输给萧关了，不可能吧？”怎么不可能？可是，萧冠都打不过我呢。然后我和姬川又打不过你，所以不太 make sense。输的感觉还不错。这什么情况？你是发烧烧的价值观颠倒了吗？又一根青苔。等一下，你怎么又开始喝了？跟我发的是不算数。这个是替萧官买的，我发的誓我一定会遵守的。你跟我说实话。我说的都是实话。你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？只是想成全你们。成全？你应该是在可怜我们。你到底是在可怜萧关没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说，可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说。就像屋子里面的一道墙，看不看他都还在。把酒还我 ！No！ 还我！小秋，不要再喝了，小秋！凭什么？凭什么？小秋，给他！他打死你！你知不知道？我干什么？我仅因为你挨了多少板子啊？你知不知道？仅因为你一个人去昆明，你知不知道？你知不知道？你放开我！住手！打死你！打我老板！哎，你别打！不要再打了！你你谁让敢欺我弟？你谁让你？你谁让？啊！为了你，你给我起来！
，别让我再看见你弟弟，否则我开除你一百次。亏钱不是很多了，我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来住过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走。不会的，你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户。我先走了。发来的任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监，不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了，昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嗯，嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈，反正我是没机会，你可以啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜我已经订婚了。天哪！哎，你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉曼，真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了。为什么来上海？你应该很清楚，青莲一期的图纸泄密的事情已经调查清楚了。你想知道是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！什么叫做职业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了。还有 ，Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊，真是个好理由。所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生育，就要像爱护自己生命一样。哎呀，你呀、啊，要是今天看到伊梅尔，你就应该知道，这个办公室不再属于你了。我已经把你在本公司所有的职务都给你免了
，你明天就给我回苏黎市，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东，我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到标了，并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊！你不是一个调皮捣蛋的孩子。这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话。你以为我什么都不知道？你就是为了来上海，对吧？我喜欢上海。你少跟我绕圈子吧！喜欢上海，你就是为了那个叫谢。谢小秋的女人，前些时候，她弟弟不是还把你打了一顿吗？你为这个还住了两个礼拜的医院，我听说这个人本身对你也很粗暴啊！哎呀，我们公司怎么会招这样的人呢？真是瞎了眼了！这是个误会，误会。拳头都打在你身上了，还误会？好吧，我承认，我来上海就是为了谢小秋。行了，我的宝贝儿啊，谢小秋你也见到了，啊，拳头你也挨了，你的心事算是满足了吧？该跟我回去了吧？不，不，你不要命啊！我想要过一段时间，我想知道谢小秋过的一切顺利，我才能放心离去。谢小秋，如果曾经是你的朋友，那现在你在他面前晃来晃去，对他的情绪不会有影响吗？你这不是没事去招惹人家吗？放手，消失，这就是解决问题的最好途径，听见了吗？过一段时间，让他们忘。再过一段时间，李传，你以为你有很多的时间是吧？爷爷，我只需要一段时间，让他彻底的不忘。我这一趟来，第一要把你带回去，第二。是参加 Lisa 的生日酒会，这酒会一完了，我第二天马上就走。可是，我真的可是没什么可是不可是的，怎么学你哥一个样，什么事情都跟我讨价还价？我去找爷爷。快走！别让我爷爷看见你。哎，谢小秋，你在这儿啊？里面有你快件呢。哦，谢谢啊。不谢。这就是谢小秋。张总，您找我。安妮，来了，进来，进来坐。有这么一个事情，这是 GMF 和你的解约合同，我已经签过字了
，你妈给萧欢看一眼。呃，我有点不太明白，是我又做错什么了吗？哎，你是这样，我个人呢，非常的同情你，也不希望这样的事情发生，但是没有办法，这是董事长做的决定，我也无能为力。董事长。我根本就没有得罪过他。董事长就是利川的爷爷，他知道了你弟弟的事情，十分的生气。你也知道，利川的身体一直不好嘛，当爷爷的吧，疼爱孙子。你也不用担心萧关那边，我已经打过电话了，就说是你自动离职的。安妮啊，你得明白，你弟弟动手打人。这要是上纲上线的话，那是要进公安局的。王家到现在没有追究，已经很不错了。啊，嗯，明白。啊，安妮，保重。谢谢啊。嗯凤城安的设计又要开始了，你又要忙了。做设计让瑞内负责。广告策划，你打算给谁？目前联系有六家。我是比较喜欢华制广告。九通怎么样？九通，他说他花了很多钱请了陆安东，这个人不也曾是个金牌策划吗？专业上面应该没有什么问题吧？参与可以，要独自承接那不行了。你也要看程志芳愿不愿意，是不是？我们已经跟九通合作了这么多年，萧光也是算你的老朋友，你就不打算帮他一下吗？他既然这么想做，也花了这么多功夫，你就让给他吧。凭什么？凭他是谢小秋老板？立川，你要讨好他，你就直接讨好他就行了。你兜这么大个圈子干什么呢？嗯。他已经是谢小秋的男朋友了。那你呢？你算什么？我什么也不算。我也不算什么。反正萧关是一个好人，他对小秋不错。我也希望小秋有一个很好的对象。在我离开上海的时候会比较安心一点。把风水完全不让给九通，如果他们做的不好，或者是有什么损失的话，我从我的私人账户里面来赔偿。哟哟，你这么大方啊啊！嗯。好，那我帮你出个点子。
这华智广告是个不错的公司，规模并不算大。最近呢，他们在找投资，干脆这样子，你把它买下来，送给九通，然后把两家公司合并，让肖官当 CEO， 你当董事长，这样资质也有了，肖官也开心了，说不定呢，还可以帮你赚上一点零用钱呢。我没有想到这个程度吧。Same here。OK， I'll be stupid for once。我在跟你开玩笑啊，你当真啊？你有病是不是？就算你肯把钱拿出来，老爷子会答应吗？会同意吗？这是我的钱，又不是他的钱，同意不同意什么？你有这么多闲钱的话，这样子，我最近在迈阿密看到了一家酒店，还不错，我们把它买下来，重新修建一下。你帮我画两张图，顺便投资一把，嗯？可以，但是我有一个条件，你把风泉湾全部让给九通。我个人是没什么问题，啊。但是我不知道林三凤会不会介意，你觉得他会介意吗？哦，对了，他下个礼拜的生日 party， 你要穿的帅一点。我穿的帅一点？嗯，单枪匹马。你呢？你开玩笑，对付他我们俩得一起去。为了谢小秋，你不用牺牲一点色相啊。喂。哦，对了，到时候下午我跟爷爷去看戏，你干嘛？没干嘛，散散步吧。校官。哎，小秋。我给你通报一声，我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊。因为我都株连到九通了，这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛，啊？啊，对了，来来，跟我来，来呀、啊！怎么了？来，来，那这间呢就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎，对了，来坐一下。试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样？不错吧？这边视野很好。啊，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀，但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来。是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人。如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道；如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋。你不要把男人想得太高深，在感情的世界里，男人比女人简单的多了。那川没有不喜欢我，他，他他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样，我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的。小关。我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场。不过我还是相信，立场是可以改变的。小秋，看着我。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小关，我忘了告诉你，啊，你升职了，拿着。好好干
看什么？啊，啊哎，那个就是房地产大鳄丽萨峰了。啊，他本人可比报纸上漂亮、啊。是是是是是，听说他还是博士。啊、哎，我们跟他有生意啊。哎呀，那是当然了，我们是做建材的，要是没有房地产商跟我们做生意，我们怎么开锅啊？啊哎、嗯，不过这个丽萨吧，她不太好沟通啊。哎。哎也许女人跟女人比较好说话吗？嗯、哎，对对对对对，那就看看你的能耐了。哎，走走。Cheers, cheers. Cheers. Thank you. 方总啊，哎，方总，哎，你好，你好，哎，呃，我来介绍一下，这个是我的未婚妻艾玛，呃，她是做法语翻译的。方总，您好，你好，艾玛，你是萧关的朋友吧？啊。我跟萧关啊是老同学了，而且一直都是很好的朋友。是是是，方总，你也认识萧关啊？算认识。哦，听说你啊，法语、德语都特别好。下周五啊，我有个酒会，啊，法国朋友跟德国朋友都会过来。你跟定伟愿不愿意赏光啊？哎，太愿意，太愿意了。当然愿意啊，谢谢方总。那就下周五见。嗯，哎，好好。哎哎哎哎。嗯，挺好吃的。老碰名导，居然推出了新品种，怎么样？觉得米线味道怎么样？好吃的都快吃上瘾了。我们云南人吃米线呢，就像重庆人吃辣椒，一天不吃都难受的。嗯，反正又不贵，以后我可以经常来。小秋，我记得你以前最爱吃牛百叶的。那个我我啊，我知道是是利川不吃吧？好多老外都不吃动物的内脏。你看我这记性，你离开 GMF 就见不到利川了，难受了吧？哎，结束一段没有结果的爱情，也未尝不是一件好事吧？真希望有一道雷把我劈住，然后我就可以彻底失忆了，就可以把那个人忘记。其实我倒是有一个办法。什么办法？以前你跟利川相处最多的地方在哪里？相遇的时候，我们俩都是新生，是我带着他找厕所的。我们最后一次分手也是在厕所外面。好，我试试。正好那家咖啡店呢，离这条街也不远。小秋，我现在很想陪你去，不过我九点约了老陆谈事情。来，我们九通要挣大钱了。风泉湾啊、嗯，你看。吉祥物都带上了，准备招财进宝。笑一个嘛，小秋，以后我们一起加油，好不好？嗯。哎，对了，吃个苹果，这我习惯了，放心吃吧。哎，等等。
从前，从前的从前，永远，永远般遥远。当你拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。小小无人的房间，但我从不曾发现。知道吗？我必须忘掉你。希望所有关注的话可以留念。看到吗？就是他，全没我们。绰号叫 CK 君。CK 君。按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆，就像 CK 广告里面的男模一样。不光是静怡喜欢，这所有的女孩都喜欢他。王立川，我要请你看电影。我的毛病，希望你也可以接纳。你有什么毛病？呃，固执。我已经见识过了。嗯嗯欢迎光临，小姐，想要点什么？咖啡的拿铁，大杯拿铁。好的，一共二十八元。好。林姐，谢谢。我想请问一下，那边的那个铁树开过花吗？铁树？铁树怎么会开花呢？小姐是这里的常客吧？不是，我跟你一样在这里打过工。哇，前辈呀、啊！好了，啊，好，来，您的咖啡。谢谢啊，不客气。慢用啊。都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，事过境迁，抵不过一句。李川，只是从前，从前的，从前。小秋。这么灵验，下次买彩票，你得陪我去啊！我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型，这种人呢口味比较开放。他最喜欢芸芸众生中的各种色相。那你是什么型啊
。嗯，徐世行。喂，谁说的？这是错觉，我是抒情型。那我呢？你是发烧型，这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋，这不是爱。是迷恋 s h o p s e s s i o n 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。哎，好不容易深刻了一回。哎，好，算我没说。嗯要把风泉湾的广告交给九通公司做，啊，还没有最后决定。嗯，那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错，对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋，以前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了易景文，也是九通的。今天到。那这么说起来，我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长萧关和纪川的私交非常好。去年他们也成立了广告部，一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告。靠得住，给他们几个小项目做的都不错，像风泉湾，他们也很重视，找我、纪川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧关，我想见他。好。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任，我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译哎，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。
。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了，你的本职工作是翻译。可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊。不好意思，我不能理解。看来我要先回九通问一下才清楚。哎，你也不用去问了。我们王总已经说过了，如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟九通所有的合约。没意见，那就好了。来，这是你的胸卡，索菲。上呢，只有我爸能改我的名字，请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss， 嗯？那我想你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。咬手指，恶不恶心啊？你要真那么闲的话，去帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢，就把你开除，这样你就可以离开我，是不是？对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？请慢用说谢谢都没有吗？啊！我这是用最新鲜的咖啡豆啊，我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话，我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养。我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF。是这样，请。我听说你们九通对丰泉湾这个广告策划很感兴趣
。啊，是的，我跟吉埃梅夫的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究。哦，所有资料我都已经给两位老总还有张总了。嗯，关于你们的资料我都看过了。虽然和我的要求还有一定的距离，啊，但是看得出来，你们这个团队做了相当大的努力，而且也有一定的资质、啊。我们主持策划的是以前华职广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊！如果没有这个人，就你们九通是提不上竞争的台面的。哎，董事长。我们九通绝对有信心做好奉泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯，呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说你们广州有个分部。哦，是。那好。那你就把谢小秋调到广州去，啊，广州离他的家也很近嘛。不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了，如果办不到。或者办不好，那丰泉湾这个项目，你们就别做了，啊！而且，从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋和我们有任何的瓜葛，明白吗？我们九通要挣大钱了，以后我们一起加油，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事。私事也是公事。肖市长最近很少来。很忙，您的腰部的肌肉有点紧啊。徐建宁，啊，我这是要降身呢，还是要美人这么说来，丽萨的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊？对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊，嗯、我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。你呀。疑心病太重了，爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的
你怎么今天想起来叫我喝早茶啊？啊，鸡爪，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。哦，你怎么不吃啊？晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。请我喝咖啡。叶小姐，我可爱的叶小姐，约我喝咖啡是吧？嗯，可以。但是我想借这个机会呢，介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢。鉴于我的工作压力啊，时间呢，还有对事业的野心呢，在工作日内，我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢，必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退，我会付所有的账单，买礼物，买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少陪我看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，蛇蝎心肠，拿出自己的真本领来驯服对方。这么麻烦啊！我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了、嗯，这么麻烦就算了。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊！我可不想听到你的玻璃心破碎的声音。爷爷，萧冠来了。嗯，啊，年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。哎呀，小社长，我看你在济川和利川的身上，你活动的挺厉害的，差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢。如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？啊，董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的。什么关系都没有？那李川为什么不肯离开上海啊？这。这这我怎么知道呢？何？
合同解约协议拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长，您这么做是违约的行为。怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看。知道什么叫做滴水不漏？董事长，好了，你可以走了。